on dirait qu'on a du mal à suivre les dernières actualités de la technologie. Hé, hey, tu veux acheter mon lecteur CD Les smartphones deviennent de plus en plus chers et leurs objectifs se multiplient. Mais il y a une raison à cela. Plongeons dans le monde de la technologie pour découvrir les choses les plus insolites. Commençons par ces petites encoches. Pourquoi la plupart des smartphones ont ça Je parle de ces petites bandes irrégulières en haut et en bas de l'écran. Au lieu d'avoir une bande pleine tout en haut, elle est comme entaillée au niveau de l'appareil photo et parfois pour le haut-parleur. Eh bien, les fabricants ont voulu donner plus d'espace pour l'écran. Les bienfaits de ces encoches ne sont pas très nombreux, même si les têtes pensantes du marketing pensent qu'il est plus simple de vendre un téléphone avec plus d'espace pour l'écran. Les fabricants continuent d'ajouter des appareils photo au téléphone pour augmenter la qualité des clichés prix. Les appareils DSLR ont des objectifs énormes et ils sont robustes. Mais les téléphones ne peuvent pas prendre d'excellentes photos avec seulement un objectif. Les appareils de type Dual Camera essaient de rendre les photos plus professionnelles. Parfois, pour ce faire, les caméras photo des téléphones fonctionnent séparément. La première photo postée sur le net venait du Conseil européen pour la recherche nucléaire, CERN. Il s'agissait des horribles filles CERN, un groupe comique constitué d'employés et de compagnons de scientifiques de l'institution. Le mail est plus ancien que le World Wide Web, aussi connu sous le nom de 3W. Il a été inventé dans les années 1960, mais à l'époque, les utilisateurs ne pouvaient envoyer que des lettres à d'autres usagers qui avaient le même ordinateur. Parfois, certains devaient être en ligne pour recevoir le mail. Ce n'est qu'à partir de 1971 que les gens ont pu s'envoyer des mails entre serveurs à travers l'ARPANET, le premier grand réseau à commutation par paquet. La reine d'Angleterre a envoyé son premier email en 1976. Environ 40% du trafic d'Internet n'est pas humain. Ce sont surtout des robots qui essaient de récolter des données. En fait, il existe même des forums en ligne gérés par des robots. Ils utilisent un modèle pour créer des publications qui en imitent d'autres, publiées par d'autres usagers. Les usagers qui commentent et interagissent avec les publications sont aussi des robots. La Chine compte le plus grand nombre d'usagers d'Internet, 748 millions, suivi de l'Inde, 455 millions. À L2, elle recense un plus grand nombre d'usagers que l'Europe et l'Amérique du Sud réunis. Nintendo était à l'origine une entreprise de cartes à jouer, en 1889. Dans les années 1960, l'entreprise a commencé à fabriquer des jouets et près de 10 ans plus tard, des jeux vidéo. Les smartphones sont devenus tellement chers ces dernières années que moins de 10% des gens dépensent 1000 euros pour s'en acheter un. Ces prix astronomiques sont expliqués par la technologie avancée qui permet la reconnaissance faciale, les nombreux appareils photo et une meilleure puissance de traitement. La différence entre les notebooks et les ordinateurs portables est que les premiers sont plus légers, plus petits et qu'ils ont moins de puissance de traitement. Quand les calculettes digitales ont été commercialisées, les gens étaient très sceptiques. Alors une marque a décidé de joindre un abac pour que les utilisateurs puissent vérifier leurs calculs. Les smartphones ont plus de puissance de traitement que les ordinateurs utilisés pour envoyer les astronautes d'Apollo sur la Lune. Les ordinateurs avaient seulement 2048 mots de mémoire et ne pouvaient stocker les données que temporairement. Un smartphone moyen a 7 millions de fois plus de mémoire que l'ordinateur de guidage. Jusqu'en 1983, les consommateurs louaient leur téléphone pour quelques euros par mois. Puis ils ont été commercialisés pour le grand public pour environ 45 euros actuels. Une étude a démontré que 58% des hommes et 47% des femmes souffraient de nomophobie. C'est la peur de se retrouver sans son téléphone. Le mot est une abréviation de l'expression anglaise « no mobile phone phobia » ou la phobie du sans téléphone. Les gens sont tellement habitués à prendre leur petit gadget au petit coin qu'une personne sur cinq fait accidentellement tomber son téléphone dans les toilettes. On ne dit pas dans quel état il le retrouve, mais tu peux imaginer. Jeter son téléphone portable est en réalité un sport en Finlande. Depuis 2000, les gens participent au championnat de lancer de téléphone. Ils sont jugés sur la distance et la technique. Les téléphones jetés ont été donnés. Le nom Google était à l'origine une erreur d'épellation. 
Les fondateurs originaux voulaient l'appeler « Google », qui est le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Ils avaient choisi ce nom pour prouver que le moteur de recherche donnait des tonnes de résultats. Netflix est plus ancien que Google. Il a été créé en 1997 et l'entreprise délivrait physiquement des DVD chez les clients. En 1996, le Bluetooth a été nommé ainsi en mémoire de King Harald Bluetooth. C'était le roi du Danemark et de la Norvège il y a plus de 1000 ans. Malgré la croyance populaire, le mot « emoji » n'a rien à voir avec les émotions. Cela vient du japonais « e » pour « image » et « moji » pour « personnage ». La première web caméra a été créée à l'Université de Cambridge en 1991 par des informaticiens. Pourquoi Parce qu'ils voulaient garder un œil sur le niveau de café dans la cafetière depuis leur bureau. LOL était utilisé pour nommer quelque chose de complètement différent avant Internet. La toute première utilisation du mot désignait « little old lady », soit « vieille petite dame ». Les moteurs de recherche n'ont accès qu'à une partie seulement d'Internet. Le reste est ce qu'on appelle le « web profond » et personne n'a envie de creuser autant. Au Royaume-Uni, il est obligatoire de payer la redevance pour un montant de 180 euros par an pour soutenir l'entreprise British Broadcasting Corporation car elle n'a pas de publicité. Le mot « caméra » vient de l'expression « caméra obscura » qui signifie « chambre obscure » faisant référence à la méthode de développement des photos. Il y a 12 appareils photo à la surface de la Lune. Les astronautes les y ont laissés pour ramener des échantillons de roches lunaires parce qu'ils ne pouvaient pas s'encombrer plus. Ils ont seulement ramené les pellicules et ont fait développer les photos qu'ils avaient prises. Sur ton appareil électronique, un pixel consiste en 3 à 4 couleurs. Elles peuvent être rouge, verte et bleue ou cyan, magenta, jaune et noir. Chaque pixel est un échantillon de l'image originale. Le terme « IP » a deux définitions. Cela veut dire à la fois « Internet Protocol »,« Protocole Internet » et « Intellectual Property »,« Propriété intellectuelle ». Le Wi-Fi était un sous-produit d'une expérience ratée alors qu'un radioastronome australien essayait de détecter de mini-trous noirs. <rire> Plutôt drôle Si tu diriges les clés de ta voiture vers ta tête, le signal augmentera, car le signal utilise ton corps comme transmetteur radio. Au lieu d'utiliser des tondeuses qui fonctionnent au gazole pour tondre sa pelouse, l'entreprise Google loue des chèvres. L'éleveur amène 200 chèvres et elle passe le reste de la semaine avec l'entreprise, ou plutôt jusqu'à ce qu'elles aient fini de manger. La première souris de bureau a été créée en 1964. Elle avait une forme rectangulaire assez encombrante et elle était faite en bois. Le premier réveil a été inventé en 1787 et il ne pouvait sonner qu'une seule fois. Il s'est déclenché à 4 heures du matin. Il était programmé ainsi exprès pour réveiller son inventeur pour qu'il travaille. De la technologie de pointe pour l'époque. Le mot « android » veut dire « humain » avec une apparence de robot masculin. L'équivalent féminin est « ginoïde ». Le savais-tu Si tu sens ton téléphone vibrer dans ta poche, mais que personne ne t'appelle, tu pourrais avoir le syndrome des vibrations fantômes. Parmi les mots de passe les plus courants, on trouve « azerty »,« qrty »,« mot de passe » et « 6-1 consécutif ». L'un des fondateurs de Twitter avait suggéré que le réseau social pourrait s'appeler « Friendstalker »,« espion d'amis ». Mais le comité de direction a finalement opté pour quelque chose de moins « étrange ». L'autre cofondateur a parcouru le dictionnaire et a essayé de trouver quelque chose de similaire à « Twitch »,« tressaillement » en anglais. Et c'est là que « Twitter » est apparu. Avec un clavier azerty, le mot « portraiturerier » est le mot le plus long que tu puisses écrire avec une seule rangée de claviers. Vérifie par toi-même As-tu un clavier QRT ou AZERTY Sache qu'il en existe encore d'autres. L'un d'eux est le Dvorak. Il a été breveté en 1936 avec toutes les voyelles au milieu. Son créateur prétendait que cela accélérait la vitesse d'écriture et l'efficacité. Mais le clavier n'a jamais connu trop de succès. En connais-tu d'autres Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami.
et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.